సందేహాలు తీర్చుకునేందుకు ఫోన్ కాల్స్ చేయొచ్చు అలాగే మెయిల్స్ కూడా చేయొచ్చు దయచేసి గమనించండి ఇప్పుడు చాలామంది ఈరోజు ప్రోగ్రాం లేదు అనుకుని ఉంటారు అయితే మనం అనుకోని విధంగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఇక మార్కెట్స్ లాస్ట్ వీక్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ కావటం అనేది మనం గమనించాం నిఫ్టీ వాజ్ అప్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ సో మనం గ్లోబల్ మార్కెట్స్ని అవుట్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అనటానికి నెక్స్ట్ లాస్ట్ వీక్ ట్రేడింగ్ ఒక ఉదాహరణ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఏప్రిల్లో ఇప్పుడు దాకా కనుక మనం చూస్తే మన మార్కెట్స్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇప్పుడు అనుకున్నట్లుగా నిఫ్టీ యూకే నెక్స్ట్ బెస్ట్ పెర్ఫార్మర్ త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ జపాన్ టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ బ్రెజిల్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలా మనకు ఇతర మార్కెట్లో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కనిపిస్తున్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ చైనా ఐ మీన్ తైవాన్ హాంకాంగ్ లాంటి ఇండిసెస్లో నష్టాలు కూడా ఉన్నాయి సో వీఆర్ క్లియర్లీ అవుట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ గ్యాప్ ఎందుకంటే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ సెల్లింగ్ మొన్నటి వరకు కంటిన్యూ అయింది సో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇప్పుడు దాకా చూస్తే పద్నాలుగు వేల నూట యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయల సెల్లింగ్ అనేది జరిగింది అది లాస్ట్ ఇయర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ తర్వాత కాకపోతే లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి వాళ్ళ బిహేవియర్లో కూడా కొంత మార్పు రావడం చూసాం వాళ్ళు నెట్ బయర్స్గా మార్కెట్స్లో బిహేవ్ చేయడం చూస్తున్నాం అందుకనే నిఫ్టీ మనకు మళ్ళీ ఎయిటీన్ థౌజండ్ మార్కును క్రాస్ చేయగలిగింది బ్యాంక్ నిఫ్టీ మరింత స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ థర్టీ త్రీ అండ్ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఈ సమయంలో మనకు ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ పైన ట్రేడ్ అవుతోంది సో ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనేది మనకు మార్కెట్స్లో మళ్ళీ కనపడుతోంది సో ఇది కంటిన్యూ అవుతుందా అంటే కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఎర్నింగ్ సీజన్ చాలా పాజిటివ్గా స్ట్రాంగ్గా కొనసాగుతోంది హిట్స్ వర్సెస్ మిసెస్ చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ రిజల్ట్స్ హిట్సే అనే చెప్పాలి కొన్ని ఆఫ్కోర్స్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఐటీ మేజర్స్లో చూసాం మనం మళ్ళీ ఐటీ మిడ్ క్యాప్స్లో మనకు పాజిటివ్ రిజల్ట్సే చూసాం మెజారిటీ ఎక్కడన్నా ఎంఫసిస్ లాంటి ఒకటి రెండు మినహాయిస్తే మిగతా సెక్టర్స్లో మాత్రం బ్యాంకింగ్ కావచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావచ్చు క్యాపిటల్ గూడ్స్ కావచ్చు ఇలాంటి కౌంటర్ ఇలాంటి సెక్టర్స్ అన్నింటిలోనూ మనకు ఒక స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తున్నాం అఫ్కోర్స్ గోల్డ్ కూడా మనకు పొటాపోటీగా ఈక్విటీస్తో ఈ సమయంలో బిహేవ్ చేస్తోంది సో గోల్డ్ ఈజ్ నావ్ ట్రేడింగ్ ఎట్ టెన్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాదాపుగా సెన్సెక్స్ వాల్యూకి సమానంగా వచ్చేసింది సో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మనకు తెలుసు ముప్పై ఒక వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఉంది పది గ్రాముల బంగారం దాదాపుగా డబుల్ అయిపోయింది సో గోల్డ్ ఇంత ఎక్స్ట్రాడినరీ పెర్ఫార్మెన్స్ కనపరచడం ఈ లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్లో ఇదే ఫస్ట్ టైం సో ట్వంటీ ట్వంటీలో ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది గోల్డ్ ప్రైస్ పది గ్రాముల బంగారం ఇప్పుడు ఎంత ఉంది సిక్స్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు అనుకున్నట్లుగా సో ది రైజ్ అండ్ రైజ్ ఆఫ్ గోల్డ్ చూస్తున్నాం అందుకనే మనం పదే పదే అసెట్ అలకేషన్ అందులోనూ గోల్డ్కి కూడా ఈ అసెట్ అలకేషన్లో భాగం ఇవ్వాలని పదే పదే మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఈక్విటీస్ ప్రతిరోజు మనం మార్కెట్స్ మార్నింగ్ రాగానే ఎయిట్ థర్టీకి ఈక్విటీస్ గురించి అలాగే మార్కెట్స్ గురించి ఇంకా ఇతర అసెట్ క్లాసెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒక్కసారి చరిత్రలోకి వెళ్ళి చూస్తే నలభై సంవత్సరాల క్రితం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై మూడు ఆ సంవత్సరాల నుంచి డేటా గమనిస్తే బంగారం ధర అప్పట్లో రెండు వందల రూపాయలు రెండు వందల డాలర్లు పర్ అవున్స్ ఉండేది మన రూపాయల్లో చెప్పాలంటే పదిహేడు వందల రూపాయలు పది గ్రాములు నైన్టీన్ ఎయిటీలో డౌజోన్స్ అప్పుడు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఇండెక్స్ యుఎస్లో ప్రధానమైన ఇండెక్స్ డౌజోన్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సమీపంలో ఉంది నాస్డాక్ ఇండెక్స్ అప్పట్లో నూట నలభై ఐదు పాయింట్ల దగ్గర ఉంది మన సెన్సెక్స్ బిఎస్సి సెన్సెక్స్ అప్పటికి ఇంకా నిఫ్టీ లేదు సెన్సెక్స్ నూట యాభై పాయింట్ల దగ్గర ఉంది సో డెబ్భైలో ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన సెన్సెక్స్ వంద పాయింట్లతో నైన్టీన్ ఎయిటీ వచ్చేసరికి నూట యాభై పాయింట్లు అయింది డాలర్తో రూపాయి ఆ రోజుల్లో తొమ్మిది పది రూపాయలు మాత్రం ఉండేది ఇక కమ్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లే లేదా ఇప్పటికే ఇవాళ నిన్నటి వరకు ఉన్న డేటాను చూస్తే మనకు గోల్డ్ ఏమో టూ థౌజండ్ డాలర్స్ పైన ఉంది డౌజోన్స్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ నైంటీ ఎయిట్ మొన్నట్ క్లోజింగ్ అలాగే నాస్డాక్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ సెన్సెక్స్ సిక్స్టీ వన్ థౌజండ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ అరవై ఒక్క వేల పాయింట్లను అధిగమించింది డాలర్తో రూపాయి మనకు తెలుసు ఎయిటీ వన్ రూపీస్ ఎయిటీ టూ పైసే అంటే గోల్డ్ లాస్ట్ నలభై మూడు సంవత్సరాల్లో డాలర్ టర్మ్స్లో చూస్తే నైన్
సో ఇటువంటి ఒక అబ్నార్మల్ రిటర్న్ ఇది మిగతా అసెట్ క్లాసెస్తో కంపేర్ చేస్తే సో డాలర్ ఏమో ఓ నైన్ టైమ్స్ అయింది తొమ్మిది రూపాయలు అనుకోండి ఇప్పుడు ఎనభై ఒక రూపాయలు అంటే నైన్ టైమ్స్ అయింది లాస్ట్ ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్లో ఇంతే సో ఈక్విటీస్కి మనం ఎంతటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలో మన జీవితాల్లో అందరికీ కూడా స్పష్టంగా అర్థం కావాలని ఇప్పుడు ఈ డేటాను మనం తీసుకోవడం జరిగింది మామూలు రోజుల్లో మనకు అంత టైం ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళు కొద్దిగా ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఈ అంశాన్ని మళ్ళీ మరొక్కసారి పునరుద్ఘాటించాలి మన వాళ్ళందరికీ చెప్పాలి అని అనిపించింది అందుకని ఈ డేటాని షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది సో బీ అసర్టివ్ ఈక్విటీస్ మీద మీ దృష్టిని ఎంతమాత్రం ఏకాగ్రతని మరల్చవద్దు ఎప్పటికప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ వస్తుంటాయి మార్కెట్స్ బాగా పడిపోయినప్పుడు తప్పకుండా డబ్బులు కమిట్ చేయటం నేర్చుకోండి మార్కెట్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు కొద్దిగా ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి ఎక్కువ మంది చేయని పని అదే పడిపోయినప్పుడు కొంటారు చాలామంది కానీ పెరుగుతున్నప్పుడు అమ్మరు ఇంకా పెరగాలని ఆశిస్తారు కోరుకుంటారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు బాధపడతారు ఇది ప్రతి సైకిల్లోనూ జరిగే మా సహజమైన పరిణామం ఇందులో ఎక్సెప్షన్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు తెలివిగా ప్రవర్తించి ఎప్పటికప్పుడు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ప్రాఫిట్స్ని రీఇన్వెస్ట్ చేయటం అవకాశం వచ్చినప్పుడు వెంటనే రీఇన్వెస్ట్ చేయటం ఉపయోగం ఉండదు ఎందుకంటే మార్కెట్ మొత్తం హై లెవెల్స్లో ఉన్నప్పుడు అన్ని స్టాక్స్ హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గరే ఉంటాయి కాకపోతే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి తప్పకుండా వాల్యుయేషన్స్ పరంగానో మరొక పరంగానో అవి ఐడెంటిఫై చేయటం ఒడిసి పట్టుకోవడమే తెలివిగా ఇన్వెస్టర్లు చేయాల్సిన కర్తవ్యం అనలిస్ ఇవాళ మనతో కుటుంబరావు గారు అలాగే వివికే ప్రసాద్ గారు జాయిన్ అవుతున్నారు ఇద్దరికి కూడా సెలవు రోజును కూడా జాయిన్ అయినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం ముందుగా కుటుంబరావు గారు ఏమిటి మనం ఏప్రిల్ పాజిటివ్గా జరిగింది సిరీస్ అంతా కూడా మే సిరీస్ కూడా మనకు పాజిటివ్గానే ప్రారంభమైంది ఇప్పటిదాకా సో వరుసగా రెండో నెల కూడా బహుశా మార్కెట్లు ఆల్ టైమ్ హై దిశగా వెళ్తోంది నిఫ్టీ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తోంది అండ్ మరీ ముఖ్యంగా హెవీ వెయిట్స్ ఆర్ఐఎల్ ఎల్ఎన్టి ఐటిసి ఈ మూడు లీడ్ చేస్తున్నాయి ఈసారి ఈ ఎయిటీన్ థౌజండ్ వైపు నిఫ్టీ వెళ్ళటాన్ని అలాగే మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో సో ఒక విధంగా చూస్తే బ్రాడ్గా మార్కెట్స్ రిటర్న్స్ ఇస్తున్నాయి ఇది ఏదో నేరోగా కొన్ని సెక్టర్స్కో కొన్ని స్టాక్స్కో పరిమితం కాకుండా ఏమనుకుంటున్నారు ఇది మరింత బలపడే దిశగా వెళ్తోందా ఈ ర్యాలీ వీక్ ఆన్ వీక్ మనం చూస్తూ ఉంటే కనుక బేస్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యి డెఫినెట్లీ బలపడుతుందండి అందులో సెకండ్ థాట్స్ లేవనమాట ఎందుకంటే మార్కెట్ వైడ్ రోల్ ఓవర్స్ అనమాట చూసి మే సిరీస్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయింది అనేది కూడా చూస్తూ ఉంటే కనుక మేబీ మేలో న్యూ హై అటెంప్ట్ చేస్తే సర్ప్రైజ్ కాకూడదు అని అంటాం యూజువల్లీ యుఎస్ మార్కెట్స్ లో ఒక అనాదిగా ఒక అడేజ్ ఉందనమాట సెల్ ఇన్ మే అండ్ గో అవే అని బట్ దట్ మైట్ నాట్ బి ది కరెక్ట్ ఇన్ ఇండియా అనమాట బ్యాక్ టు బ్యాక్ అనమాట ఏప్రిల్ తర్వాత మేలో కూడా లాభాలు ఇచ్చే సూచనలు అయితే యాస్ ఆఫ్ నౌ కనిపిస్తున్నాయి అయితే అంత ఈజీగా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే కొన్ని క్వశ్చన్ మార్క్స్ కూడా ఉన్నాయి లేవని కాదనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మాన్సూన్ ప్రోగ్రెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ ఉంది ఈ వారంలో యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ లో డిస్పైట్ రీసెంట్ డేటా గానీ అంతా కూడా అనమాట వడ్డీ రేట్లు తిరిగి ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ పెంచితే మన మార్కెట్స్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ టూ పాలసీ మీటింగ్ లో ఆర్పీఐ ఏ స్టెప్స్ తీసుకుంటుంది అనేది అంచనాలు వస్తాయి అండ్ బై అండ్ లార్జ్ మేలో థర్డ్ వీక్ వచ్చేసేపటికి మెజారిటీ ఆఫ్ ది బిగ్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ కూడా రిజల్ట్స్ అయిపోతాయి కాబట్టి రిజల్ట్స్ ఇంపాక్ట్ అంతా కూడా బై థర్డ్ వీక్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత మార్కెట్ గమనం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇప్పటి నుంచే అంచనా వేయటం కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ అని అంటాం బట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ మే స్టార్ట్ అయిన తీరు ఏప్రిల్ అనమాట బై అండ్ లార్జ్ ఫినిష్ అయిన తీరు చూస్తా ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ మార్కెట్స్ వెరీ సెవ్రీ పాసిబిలిటీ మేలో కూడా గెయిన్స్ ఇచ్చేటట్టు అనమాట అయితే క్లియర్లీ బ్యాంక్స్ లీడ్ చేస్తున్నాయి గత సిరీస్ గత నెల కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే గనక ఓవరాల్ గా ఫుల్ మంత్ గనక చూస్తే ఎంత గెయిన్స్ వచ్చినాయి ఏంటి అనేది చూస్తే సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అనమాట దాదాపు బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరిగి జస్ట్ వన్ సిరీస్ లోనే కాబట్టి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఆ సెక్టర్ చూపిస్తుంది రిజల్ట్స్ కూడా ఏ విధంగా వస్తున్నాయి అనేది చూస్తున్నా ఎవ్రీ బ్యాంక్ చిన్న బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ అవనేయండి పెద్ద బ్యాంక్ కోటక్ అవనేయండి అన్నీ కూడా ఏ విధంగా సర్ప్రైజ్ చేస్తున్నాయి ఈ రిజల్ట్స్ అనేది కూడా మనం చూసాం కంప్లీట్ ఏప్రిల్ మంత్ లో నిఫ్టీ సెన్సెక్స్ దాదాపు ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగితే స్మాల్ మిడ్ క్యాప్ మాత్రం దాదాపు సెవెన్
వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్స్ టు హాలిడే ఫ్యాక్టర్స్ తోటి వాల్యూమ్స్ కూడా తగ్గుతాయి అవన్నీ కూడా పట్టించుకోకుండా మార్కెట్ అంత రెసిలియంట్ గా ఉంది కాబట్టి నేను అనుకుంటాం మేలో బెటర్ గా ఉండే పాసిబిలిటీ అయితే క్లియర్లీ కనిపిస్తుంది అయితే వీకెండ్ కొన్ని ఇష్యూస్ ఏ అయితే చూసాం సేబీ నాకు ఓవర్సీస్ నుంచి డేటా రావట్లేదు ఇంకో సిక్స్ మంత్స్ కావాలి టైము అని హిండెన్ బర్గ్ ఇష్యూ పైన అనమాట దాని హిండెన్ బర్గ్ ఇష్యూ పైన ఏదైతే టైం కోరిందో అండ్ ఈ వారంలో అనమాట రిలయన్స్ డిమర్జర్ బోర్డు మీటింగ్ ఉంది ఏది జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ది అయితే జే మే సెకండ్ నాడు ఉంది రేపైన అనమాట కాబట్టి ఆ బోర్డు మీటింగ్ లో ఎట్లా చెప్తారు అనేది ఆల్రెడీ అనలిస్ట్ లేము అంచనాలు వేస్తున్నారు వన్ నైంటీ ఉండొచ్చు వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు వన్ నైంటీ జియో ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ వాల్యుయేషన్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు అంటే థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ టు ఆర్ఐఎల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెట్టి అనమాట ఈ అంచనాలకు కూడా రావటం చూసాం అయితే ఓవరాల్ గా ఎన్బిఎఫ్సి సెగ్మెంట్ కి ఇది ఒక డిస్రప్టివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అవుతుందా ఏంటి అనేది కూడా మనం చూడాల్సి వస్తుంది అయితే రోల్ ఓవర్స్ ప్రకారం కూడా ఇంకొకటి సెక్టార్ స్విచ్ కెన్ అవుట్ పెర్ఫామ్ ఈ సిరీస్ కూడా చూస్తే ఆటోమొబైల్స్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్ రూట్స్ ఎఫ్ఎంసిజి అండ్ రియాలిటీ రియాలిటీలో కూడా చూస్తున్నాం కంటిన్యూస్ గా ఎవ్రీ డిప్ లో బయింగ్ వస్తున్నాయి అండ్ మేజర్ స్టాక్స్ లైక్ డిఎల్ఎఫ్ అన్ని కూడా న్యూ హైస్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ మార్కెట్ లో బై ఆన్ డిప్ స్ట్రాటజీని యాస్ ఆఫ్ నౌ పెట్టుకోవాలి అండ్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ కూడా అరౌండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఎమర్జ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తోంది ఆప్షన్ యాక్టివిటీని బట్టి అయితే ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రాస్ అవ్వగలుగుతుందా లేదా అనేది కీలకం అనమాట న్యూ హైస్ కెళ్ళాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ పైన సస్టైన్ కావాలి సస్టైన్ అయిన తర్వాత ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ బ్యాండ్ లో వచ్చే సెల్లింగ్ కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుని తరగాలి అప్పుడే న్యూ హైస్ కెళ్తుంది అని చెప్పేసి అని అనుకోవాలి అయితే ఇండివిజువల్ గా ఎఫ్ అండ్ ఓలో స్టాక్స్ కూడా చూస్తా ఉంటే ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం భారతీయ ఎయిర్టెల్ కూడా స్ట్రెంత్ చూపిస్తుంది బజాజ్ ట్విన్స్ వర్స్ట్ ఫేజ్ అయిపోయి తిరిగి స్ట్రెంత్ చూపిస్తున్నాయి బజాజ్ ఫైనాన్స్ లాంటి అండ్ సిమెంట్ ప్యాక్ మనం రిజల్ట్స్ చూసాం లాస్ట్ వీక్ కాస్త నిరాశపరిచినట్టే ఉన్నా కూడా ఆఫ్ టేక్ మెంబర్స్ సమ్మర్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది అందరికీ తెలుసు వాటిని బట్టి చూస్తే గ్రాసిము జేకే సిమెంట్ లో రోల్ ఓవర్స్ కూడా చూస్తూ ఉంటే బెటర్ గా ఉండే సూచనలు అయితే కనిపిస్తుంది కొన్ని డిసప్పాయింట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి టాటా కెమికల్స్ పివిఆర్ గుజరాత్ గ్యాస్ ఇలాంటి అన్ని మేనేజ్మెంట్ చేంజెస్ తోటి క్రాంప్టన్ ఇవన్నీ కూడా ఏ ఏ విధంగా వీకెన్ అయినాయి చూసాం అవి ఫర్దర్ వీకెన్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా కనిపిస్తుంది అండ్ ఫుట్కాల్ రేషియో కూడా మొన్న చూస్తే లాస్ట్ వీక్ అనమాట అరౌండ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ దగ్గర క్లోజ్ అయింది విచ్ ఇండికేట్స్ ఇంకా ఫర్దర్ బుల్లిష్నెస్ ఉంది అని చెప్పేసి అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఇందాక మీరు డీటెయిల్డ్ గా చెప్పారు ఏది ఎసెట్ క్లాసెస్ లో ఏది ఏ విధంగా రిటర్న్స్ ఇచ్చింది బంగారం గానీ ఇటు ఈక్విటీస్ గానీ ఇవన్నీ కూడా కంటిన్యూస్ గా ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం ఫర్ ఏ ఫ్యామిలీ కూడా ఎసెట్ క్లాస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు క్రియేట్ వెల్త్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అనమాట ఒక పక్కన ఈక్విటీస్ లో ఒక పక్కన గోల్డ్ ఒక పక్కన రియాలిటీ ఇట్లా అనమాట డిఫరెంట్ ఎసెట్ క్లాసెస్ లో ప్రపోర్షనేట్ గా ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ ని బట్టి కూడా క్లియర్ కట్ గా డివిజన్ చేసుకుంటేనే ఓవర్ ది ఇయర్స్ అనమాట వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యామిలీ కన్ కూడా అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఒక బ్రాడ్ మార్కెట్ ర్యాలీ అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో చాలా సెక్టర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి లాస్ట్ వీక్ మహేంద్ర అడిగారు ఎలక్ట్రిక్ ఎక్విప్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ పరిస్థితి ఏంటి ఎలా ఉంటుంది కిర్లోస్కర్ ఎలక్ట్రిక్ షిల్చార్ టెక్నాలజీస్ కొత్త కొత్త సెక్టర్స్ మనకు పిక్చర్లోకి వస్తున్నాయి గతంలో మనం ఏం కొనాలంటే బ్యాంక్స్ అండి ఫైనాన్షియల్స్ అండి ఫార్మా అండి ఐటీ అండి ఇలా అనేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇంకా కొత్త సెక్టర్ల వైపు కూడా దృష్టి సారించాల్సి ఉంది ఎందుకంటే ఈచ్ సెక్టర్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ సంఖ్య కూడా పెరిగింది గతంతో పోల్చి చూస్తే లిస్టెడ్ కొత్త లిస్టెడ్ కంపెనీస్ రావడం కావచ్చు లేదా ఉన్న కంపెనీల నుంచి కొన్ని కంపెనీలు డీమేర్జ్ అయ్యి మళ్ళీ లిస్ట్ కావడం కావచ్చు ఇలాంటి పరిణామాలు అన్నిటి కారణంగా చాలా సెక్టర్స్లో ఒక డెప్త్ అనేది పెరిగింది సో ఆ పరిణామాలను కూడా మనం గమనిస్తే మరిన్ని గుడ్ ఇవాళ మే డే సందర్భంగా మార్కెట్స్కి సెలవు ప్రకటించారు అయినా కూడా మనం ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం ఇందులో కాల్స్ అలాగే మెయిల్స్ కూడా తీసుకుంటాం ప్రసాద్ గారు సో మనం మార్కెట్స్లో ఒక
చాలా మంచి ప్రైస్ యాక్షన్ని గమనిస్తున్నాం ఒక మూమెంటం గమనిస్తున్నాం సో ఇవన్నీ నార్మల్గా ఎక్కువగా బుల్ మార్కెట్స్లో జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం అటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నామా బుల్ మార్కెట్ పరిస్థితిలో అలాగే రెండవది ఏమిటి ఇటువంటి కంపెనీల పట్ల ఇన్వెస్టర్లు అనుసరించాల్సిన వ్యూహం అంటే కొద్దిగా సందర్భోచితంగా చెప్పాలి అంటే మదర్ ఆఫ్ బుల్ మార్కెట్స్కి బేర్లీ సేల్స్లో ఉన్నామండి మనం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ సంగతి ఎవరన్నా బేబీ పుట్టాలంటే నైన్ మంత్స్ పడుతుంది కన్సీవ్ చేసిన తర్వాత నైన్ మంత్స్ అయిన తర్వాత కానీ బేబీ ఫామ్లో బయటికి రారు కానీ అలా రాబోయే రోజుల్లో వచ్చే సంకేతానికి ఇన్వెస్టర్స్ ముందే పసిగట్టారనే దానికి ఒక రకంగా స్ట్రాంగ్ ఇండికేషన్ ఎందుకంటే అండర్ టోన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బుల్లిష్ యూజువల్గా ఎప్పుడు కూడా మేము చూస్తుంటే అంటే క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ రావడం మొదలుపెట్టంగానే ఏమేమి ఇండస్ట్రీస్ బాగున్నాయని చూస్తూ ఉంటాం మీరు జనరల్గా కొంతమంది ఏమంటారు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీకి బ్యాక్ సీట్ వచ్చిందని కొద్ది బాగాలేదనో లేదా బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో పీక్ అయిపోయిందనో రకరకాలు చెప్తూ ఉంటారు అందుకని వాళ్ళందరి వాదనకి భిన్నంగా కాకపోయినా వాళ్ళ వాదనలో పసందా లేదా అని చూడటానికి వీలుగా మేము ఒక కొత్త ఫ్యాక్టర్ కూడా కన్సిడర్ చేయడం మొదలుపెట్టాం అంటే రిజల్ట్స్ రాగానే నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్కే ప్రిడిక్ట్ చేయడం కన్నా కూడా ఈ వచ్చిన రిజల్ట్స్ లాంగ్ టర్మ్లో ఉన్న గ్రోత్ స్టోరీ ఆఫ్ ద కంపెనీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాయా లేక ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్నే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాయని చూస్తుంటే చాలా కంపెనీలు అంటే మెజారిటీ కంపెనీ మీరు చెప్పిన కంపెనీలో మనం కొన్ని ఆల్రెడీ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ గొప్ప మనకు అక్కర్లేదు మనం ఓన్లీ రిజల్ట్స్ ప్రకారం మాట్లాడతాం కాబట్టి అందులో పీఈజీ రేషియో ఆ ప్రైస్ ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ రేషియో చూస్తుంటేనండి వన్ కన్నా తక్కువ ఉంటే కనుక లాంగ్ టర్మ్లో కూడా సస్టైనబుల్ గ్రోత్ ఉంటుందని కనబడుతుంది ఎప్పుడు కూడా అది ఎవరైనా గూగుల్ చేసినా కనబడుతుంది ఆ పీఈజీ రేషియో చూస్తుంటే చాలా కంపెనీలకి పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ అలా ఉంటుంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం అనుకుంటున్నట్లుగా బాగా పెరిగాయా అంటే పెరిగాయి రేట్లు కానీ ఎక్కడి నుంచి తగ్గిపోయిన తర్వాత పెరిగాయి కాబట్టి పెరిగినట్టు కాదు ఒకటి రెండోది స్ప్లిట్ అయిపోయో బోనస్ వచ్చో రకరకాలు జరిగితే పబ్లిక్ మెమరీ యూజువల్గా షార్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి గతంలో నాలుగు వేలు ఉండేది తర్వాత ఒకసారి బోనస్ వచ్చింది కాబట్టి రెండు వేలు అయింది తర్వాత స్ప్లిట్ అయిపోయింది కాబట్టి వెయ్యి రూపాయలు అయిందని ఎవరికి మనసులో గుర్తుండదు లేటెస్ట్గా ఉన్న రేటు ప్రకారం చూస్తారు కొంతమంది పెరిగా తెలివితేటలు ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ కనుక ఆలోచన ఎక్కువ లేకపోతే అప్పుడు ఎప్పుడు నాలుగు వేలు చూసాను ఇప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు ఉందంటారు అలా కాకుండా మనం చూడవలసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీని కనుక చూసినట్లయితే సరైన అంచన నాకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా ఇండస్ట్రీ పరంగా చూస్తే ఎక్కువ కంపెనీలు అంటే పెద్ద కంపెనీల్లో ఎక్కువ కంపెనీలు లాభాలు ఎక్కువ డిక్లేర్ చేస్తున్నాయి అంటే కారణం ఏంటంటే ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి పద్ధతుల మూలంగా జిఎస్టీ మూలంగా ఫామలైజ్ అయిపోయింది సెక్టర్ ఇక దీన్ని వెనక్కి వెళ్ళటం వెనక్కి తిరగటం మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలో పిట్ఫాల్ రావటం అనేది జనరల్ గా అవకాశం తక్కువ ఓవరాల్ గా ఎకానమీ పడిపోతే తప్పితే సో మనం ఆల్రెడీ మన ప్రోగ్రామ్ లో కూడా అంత ముందు చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీకి పెద్ద పేట వేస్తారా అన్నాం అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇండస్ట్రీ ఖచ్చితంగా రికవర్ అవుతుంది సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ కొద్దిగా సెట్ బ్యాక్ వస్తుంది బికాస్ వరల్డ్ వైడ్ రిసెషన్ వస్తుంది కాబట్టి అనుకున్నాం అది కొద్దిగా వస్తుంది అనుకుంటే బాగా మోడరేట్ గా కొద్దిగా గట్టిగానే వచ్చింది సో కాబట్టి అవన్నీ కూడా కంపెనీలు అట్రాక్టివ్ గా కనపడుతున్నాయి కారణం ఏంటంటే అవి నష్టాల్లోకి వెళ్ళలేదు లాభాలు కొద్దిగా తగ్గాయి ఏదైనా బాగా లాభాలు పెరిగిపోయిన కంపెనీలు కంటిన్యూస్ గా పైనే కూర్చుని ఉంటాను అంటే వీలు కాదు కిందకి లాగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా కరెక్షన్ వచ్చింది అది కూడా స్టీప్ కరెక్షన్ థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్ని రోజుల నుంచి ట్రాక్ రికార్డు ఉన్న కంపెనీలు పీజీ రేషియో ప్రకారం చూస్తే కూడా లాంగ్ టర్మ్ రాడీలో లాస్ట్ క్వార్టర్ లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే తగ్గి ఉండొచ్చు కానీ మూడేళ్లు ఐదేళ్ల క్రితంతో పోలిస్తే బ్రహ్మాండమైన గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీలు ఖచ్చితంగా తక్కువ రేట్లో దొరుకుతున్నాయి సో కాబట్టి ఈ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే కంటిన్యూ అవడం కాదండి మనం అంతకు ముందు కూడా ఒక రెండు సార్లు నేను కూడా చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఇండియా కొన్నటువంటి హైయెస్ట్ ప్రాస్పెక్ట్స్ మూలంగా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సంవత్సరంలో సెవెంటీ పర్సెంట్ దాకా ఇండియాస్ వన్ ఇయర్ లోనే పెరుగుతుంది అంటే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఉన్న ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ అందులో సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే లెక్కేసుకుంటుంది దాదాపుగా పదకొండు వేలు పన్నెండు వేలు పెరిగితే ముప్పై వేలు అయిపోవడం కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది వినటానికి కొద్దిగా మరి ఆశ్చర్యకరంగాను కొద్దిగా మరి నమ్మటానికి వీలు లేకుండా మరీ ఆశపూతగా మాట్లాడుతున్నాడు అనుకుంటారేమో కానీ అది ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో చూస్తారు అయితే అలా పెరగడం మొదలుపెట్టిన దాకా మొదలుపెట్టిన తర్వాత కొనుక్కుందాం అనుకునే వాళ్ళు ఆ ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదు ఎవరై
మనం సంపాదించిన ఆస్తులు అనుభవించాలి అనుకుంటే రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టాలి అంటే ఇందులో ఎప్పుడు కూడా ప్రతి మనిషి కూడా తన జీవన పొందాలో చేసే టైంలో డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఆఫ్ అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా ఇండియాలో మనకి పర్టికులర్గా తెలుగువారు ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉండే వాళ్ళందరూ కనుక మనం చూసినట్లయితే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ విచ్ ఈస్ అన్ఫార్చునేట్ బట్ దట్ ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్ ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టిన వాళ్ళలో అన్ని రకాలు కలిపి చూస్తే అంటే వ్యవసాయ భూములు అపార్ట్మెంట్లు ఇళ్ళు విల్లాలు ఖాళీ సైట్లు అన్ని కలిపి చూస్తే అందులో వచ్చిన కాంపౌండ్ యాంజువల్ గ్రోత్ రేట్ కన్నా ఈక్విటీస్లో వచ్చిన కాంపౌండ్ యాంజువల్ గ్రోత్ రేట్ ఈవెన్ ఇండెక్స్తో పోలిస్తే కూడా ఎక్కువ ఎప్పుడైతే మీరు స్టాక్స్ మీద మన ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా లాభాలు పెరుగుతూ ఉన్న కంపెనీలే కొనుక్కోవాలని నేను స్థిర నిశ్చయంతో ఉంటారో అలాగే మీరు వాళ్ళ ఇంట్రొడక్షన్లో బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ చెప్పారు కొంటారు కానీ అమ్మట మాత్రం చేయరు అన్నారు ఇప్పుడు మనం స్టాక్ కొనుక్కునేది స్టాక్లో లాభ పట్టడానికే కానీ స్టాక్ని ఓన్ చేసుకుని ఆ కంపెనీని రన్ చేద్దామని కాదు అని తెలుసుకుంటే అనుకున్న రేట్ వచ్చినప్పుడు అమ్మేసి ఆ రోజున తక్కువ ఉన్న కంపెనీలు ఎప్పుడు మనం రోజు చెప్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ కంపెనీలో కనుక డబ్బు మూవ్ చేసుకోవటం మొదలు పెడితే జర్నీ అనేది చాలా స్మూత్గా అవుతుంది చర్నింగ్ ఎక్కువ విపరీతంగా ట్రేడింగ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఇలా మినిమం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే నా ఉద్దేశం ప్రకారం రాబోయే రోజుల్లో విపరీతమైన లాభాలు నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్లో అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీ వెల్త్ క్రియేషన్ జరుగుతుందని గట్టి నమ్మకం నాకు ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఎక్కడైనా వార్ ఇండియా చైనా వారు ఇండియా పాకిస్తాన్ న్యూక్లియర్ వార్ లాంటివి వస్తే ఉండదేమో కానీ అదేమో వన్ అవుట్ ఆఫ్ థౌజండ్ పాసిబిలిటీ ఆ ఒక వన్ అవుట్ ఆఫ్ థౌజండ్ పాసిబిలిటీ గురించి ఆలోచించి నైన్ నైంటీ నైన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆపర్చునిటీస్ మిస్ అవ్వడం అనేది పూర్తిగా తెలివి తక్కువతనం ఒకటే గుర్తు మీకున్న ప్రాపర్టీలో నెట్వర్త్లో ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కనుక ఈక్విటీస్లో పెడితే ఇందులో వచ్చే రిటర్న్ మీ మొత్తం ప్రాపర్టీ మీద కూడా బ్రహ్మాండమైన రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఐ రిమైన్ బుల్లిష్ మీరు ఎప్పుడు అంటా ఉంటారు బీ పాజిటివ్ అని నా బ్లడ్ గ్రూప్ అయితే నేను పాజిటివ్ వే ఐ విల్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీ ఇన్వెస్టెడ్ టు స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ గుడ్ కంపెనీస్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అంటే మీకు తోచిన కంపెనీ కొనుక్కుని గాలిలో దీపం లాగా పెట్టడం కాదు మంచి కంపెనీలు కొనుక్కోండి మంచి కంపెనీలోనే ఉండండి వాటి యొక్క సరైన ధర వచ్చినప్పుడు సరసమైన ధర వచ్చినప్పుడు అమ్మటానికి మాత్రం జంకకండి అలా అమ్మిన తర్వాత మళ్ళీ మంచి కంపెనీలు ఆ రోజే ప్రోగ్రాంలో నుంచి చెప్తా ఉంటాం కాబట్టి కొనుక్కుంటూ ఆ జర్నీ చేస్తే ఐ థింక్ ద మనీ ఈజ్ యువర్స్ రైట్ సో కొంచెం సుదీర్ఘమైంది సరే అయినా కూడా ఇవాళ హాలిడే కదా సెలవు కాబట్టి ఆ స్వేచ్ఛని మన అనలిస్ట్లకి ఇవ్వడం జరుగుతోంది దే కెన్ స్పీక్ ఎలక్వెంట్లీ ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఇవాళ మనం హడావుడిగా కార్యక్రమాన్ని ముగించి మార్కెట్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి దొడదడా వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి అలాగే చాలా మందిలో ఒక అపోహ కూడా ఉంది ఏమండి ఒకప్పుడు మల్టీ బ్యాగర్స్ దొరికేవండి ఇప్పుడు లేదండి వాటికి ఆస్కారం అప్పట్లో ఇరవై రూపాయలది వెయ్యి రూపాయలు అయ్యేది లేకపోతే రెండు వేలు అయ్యేది ఇప్పుడు కాదు అనే ఒక అపోహ ఉంది అది ఎంత మాత్రం నిజం కాదు ప్రతి మార్కెట్లోనూ అండర్ రేటెడ్ అండర్ వాల్యూడ్ స్టాక్స్ ఉంటాయి సో వాటిని మనం కనుక ఐడెంటిఫై చేసి పట్టుకోగలిగితే నెక్స్ట్ మల్టీ బ్యాగర్స్ ఫ్యూచర్ మల్టీ బ్యాగర్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు అన్ని స్టాక్స్ పెరిగిపోయాడు అని అనుకుంటాం అన్నీ పెరగలేదు మార్కెట్లో ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ మాత్రమే పైకి వెళ్ళింది ఇంకా చాలా స్టాక్స్ పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఆ పార్టిసిపేషన్ మొదలైనప్పుడు వాటిలో కూడా మనం రిటర్న్స్ అందుకోగలుగుతాం చిన్న బ్రేక్ తీసినా బ్రేక్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి మళ్ళీ స్వాగతం మనతో మాట్లాడేందుకు కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చాలా కాల కలిసి సార్ దయచేసి మీ మీకు కుటుంబరావు గారికి ప్రసాద్ గారికి రాజేంద్ర గారు ఈరోజు రాకపోయినా వారికి అందరికి చాలా కృతజ్ఞత సార్ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా చక్కగా నిర్వహిస్తున్నారు నేను మొదటి నుంచి ఎప్పటి నుంచి ఈ పది పది నెలల నుంచి కూడా మొదటి నుంచి చూస్తున్నాను సార్ మీ ప్రోగ్రామ్ ఒక రెండు డౌట్స్ ఉంటే సార్ నేను ఇరుక్కుపోయాను రెండు స్టాక్ తో కొంచెం కుటుంబరావు గారిని నాకు కొంచెం చెప్పించాను సార్ కుటుంబరావు గారు ఒకటి మల్టీ బేస్ ఇండియా సార్ రెండు డైనమిక్ ప్రొడక్ట్స్ సార్ ఈ రెండు నేను ఎక్కువపోయాను సార్ ఎనిమిది ఏళ్ళ నుంచి నాకు ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవ్వాలి వీళ్ళు ఫండమెంటల్స్ ఏంటి ఇంకొక కథ చెప్పించాను సార్ ప్లీజ్ సార్ మల్టీ బేస్ ఇండియా ఒకటి రెండోది ఏదన్నారు డైనమిక్ ప్రొడక్ట్స్ సార్ డైనమిక్ ప్రొడక్ట్స్
మల్టీ బేస్ యాక్చువల్ గా డీ లిస్ట్ అవుతుంది డీ లిస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి అని ఇదివరకు చాలా రూమర్స్ వచ్చినాయండి కంపెనీ ఇస్ ఏ డీసెంట్ కంపెనీ అందులో డౌట్ లేదనమాట బట్ వెరీ స్మాల్ కంపెనీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ షేర్స్ ప్రమోటర్స్ దగ్గరే ఉన్నాయి అండ్ దిస్ ఈస్ ఏ డీ లిస్టింగ్ క్యాండిడేట్ ఎందుకంటే నీస్ట్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది ఆ నీస్ట్ సెగ్మెంట్ లో వాళ్ళు ఏంటంటే లిమిటెడ్ టర్న్ ఓవర్ అరవై కోట్లు డెబ్బై కోట్లు టర్న్ ఓవర్ కంటే ఉండదు అండ్ లో ఈక్విటీ అనమాట కన్సిస్టెంట్ గా ప్రాఫిట్ అయితే చేస్తుంది అనమాట కంపెనీ నేను అనుకోవటం ఓన్లీ ఫర్ డీ లిస్టింగ్ రిటర్న్స్ రావాలి అండ్ స్టాక్ అయితే నష్టం ఇవ్వలేదండి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ రిటర్న్స్ కూడా ఇవ్వలేదు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా హై లోస్ చూస్తూ ఉంటే కూడా అనమాట నేను అడి నన్ను అడిగితే హోల్డ్ చేయమంటాను ఇట్ కెన్ గివ్ డీ లిస్ట్ ఇన్ టైమ్ అప్పుడు రివర్స్ బోల్డ్ బుక్ బిల్డింగ్ చేస్తే అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ టు టూ సిక్స్టీ అయితే రావాలని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను తెలుసా మీకు అంటే ఇది వరకు ఇది డైరీ కంపెనీ అనుకుంటాండి నాకు అంటే ఇప్పుడైతే లిస్టింగ్ అయితే లేదనుకుంటా కనపట్లేదు అది పేరు ఏమన్నా మారిందేమో తెలియదు పేరు మారి ఉండొచ్చు ఎనిమిదేళ్ల క్రితం అంటున్నారు మధ్యలో అప్పుడప్పుడు ఈ పేర్లు మార్చుకుంటారు కొంతమంది అలాంటి పరిస్థితి ఏమైనా జరిగితే మనకు తెలియదు అదర్వైజ్ ఆ పేరుతో అయితే డైనమిక్ ప్రొడక్ట్స్ అనే పేరుతో అయితే ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ కూడా లిస్టెడ్ స్పేస్లో లేదు సో మీరు చాలా అభిమానంగా మాట్లాడారు అందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మీ అభిమానాన్ని మా బృందం పట్ల ఇదే విధంగా కొనసాగాలని మేము మనసారా కోరుకుంటున్నాం మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం సార్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు నుంచి అడగండి సుబ్రహ్మణ్యం గారు బిర్లా సాఫ్ట్ ఒకటి సార్ ఇంకోటి సన్ ఫ్లాగ్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఈ రెండు ఈ స్టేజ్ లో కొనుక్కోవచ్చు అక్కడ వన్ ఇయర్ హోల్డింగ్ ఓకే ప్రసాద్ గారు బిర్లా సాఫ్ట్ కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ సన్ ఫ్లాగ్ ఐరన్ పరిస్థితి నెక్స్ట్ సన్ ఫ్లాగ్ ఐరన్ ఏమో ఇండస్ట్రీ ఈస్ గుడ్ కంపెనీ అండి అందులో డౌట్ ఏం లేదు కదే దట్ ఈస్ ఫుల్లీ ప్రైస్డ్ ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ రిజల్ట్స్ ఇంకా రాలేదు మనకి ప్రస్తుతం ఉన్న రేట్ అయితే నూట నలభై ఐదు నూట నలభై తొమ్మిది అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ ఇస్ ఫుల్లీ ప్రైస్డ్ అది టూ పాయింట్ ఫోర్ ఏ పీఈ ఉంది కదా ఇంకా చాలా పెరగచ్చు కదా అని రకరకాల ఆలోచనలు వచ్చినా కానీ వాటి అన్నిటికీ భిన్నంగా అది హిస్టారికల్ గా వచ్చిన పీఈ రేషియో కూడా ఇప్పుడు తక్కువే ఉంటుంది సో కాబట్టి దానిలో ఇంకా పీఈ రేషియో తక్కువ ఉందని ఒకే ఫ్యాక్టర్ మీద మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ సజెస్టెడ్ సో అకార్డింగ్ టు మీ దట్ ఇస్ ఫుల్లీ ప్రైస్డ్ బిర్లా సాఫ్ట్ కు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం అది కూడా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ రిజల్ట్స్ ప్రకారం వెయిట్ చేయాలి ట్వంటీ త్రీ మార్చ్ రిజల్ట్స్ వచ్చే వరకు అది కూడా టూ సెవెంటీ త్రీ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది అదేం తక్కువ రేట్ లో లేదు టూ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇస్ ద ఫేర్ ప్రైస్ సో దానిలో కూడా స్కోప్ ఎక్కువ ఏం లేదు మార్చ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత రేషన్ తీసుకోవడం కరెక్ట్ అని నా ఉద్దేశం రెండు కంపెనీల్లో కూడా ఈ సన్ ఫ్లాగ్ ఐరన్ కి ఏదో ఒక అదర్ ఇన్కమ్ రావడం వల్ల ట్రైలింగ్ టోల్ మంత్స్ లో చాలా పెద్ద ఫిగర్ ప్రాఫిట్స్ లో కనిపిస్తుంది ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది అదర్ ఇన్కమ్ అది మనం గమనించాలి సో కొద్దిగా ఇప్పుడు ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్లుగా రిజల్ట్స్ అండి ట్యాక్స్ కూడా పెరిగింది అంటే ఎప్పుడు కూడా వస్తుంది గారు అదర్ ఇన్కమ్ గురించి యూజువల్ గా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సినటువంటి భయమైన ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే అదర్ ఇన్కమ్ వెయ్యి కోట్లు పెరిగి ప్రాఫిట్ మాత్రమే తొమ్మిది వందల కోట్లు పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు అదర్ ఇన్కమ్ అనేది మేబీ నార్మల్లీ బికాస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అట్లా అనుకోవచ్చు ఈ సన్ ఫ్లాగ్ లో ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళు కట్టిన ట్యాక్స్ ఏ మూడు వందల అరవై కోట్లు అంటే అరవై కోట్లు డెబ్బై కోట్లు కట్టే కంపెనీ మూడు వందల అరవై కోట్లు కట్టిందంటే అదర్ ఇన్కమ్ అనేది టాక్సబుల్ అట్ ఫ్లాట్ రేట్ మార్జినల్ రేట్ ఆఫ్ టాక్సేషన్ తో వచ్చిన లాభాలు వచ్చినప్పుడు అదర్ ఇన్కమ్ గురించి నెగిటివ్ గా అంత కంగారు పడక్కర్లేదు ఏదో ఒక వన్ టైమ్ ఇన్కమ్ ఏదో వచ్చింది రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఇన్కమ్ అనేది కూడా ఏదో జరిగి ఉంటుంది సో ఎనీవే రిజల్ట్స్ చూడండి ఒకసారి చూసిన తర్వాత కాల్ తీసుకోవచ్చు మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ నా మన దగ్గర ఆర్ఈసి చేరు సార్ ఏమండి ఆర్ఈసి ఆర్ఈసి కరెక్ట్ ఓకే నిన్న తిరిగిన సార్ ఇప్పుడు అమ్మమంటారా ఉంచుకోమంటారా ఒక మంచి బ్రేక్అౌట్ అనేది మనం ఆర్ఈసిలో చూసాం మొన్న ఫ్రైడే రోజున మీరు ఏ రేట్లో కొన్నారు వన్ నాట్ త్రీలో కొన్నారు చక్కటి ఇప్పుడే మొదలైంది దీనిలో ఒక మూమెంటం అనేది ఐ థింక్ యూ షుడ్ హోల్డ్ ఇట్ కుటుంబరావు ఏమంటారు డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటారండి ఎందుకంటే కంపెనీ
కాబట్టి ట్రాక్ చేస్తా వివర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లాస్ట్ వన్ వీక్ లో ఎట్ సమ్ పాయింట్ బ్రేక్అట్ వస్తుందని అండ్ లాస్ట్ సెషన్ లో ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై కూడా వచ్చేసింది స్టాక్ దెర్ ఈస్ మొమెంటం మేబీ ఒకసారి వన్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ వరకు వెళ్తాం ది స్టాక్ అని చెప్పేసి అయితే అనుకుంటున్నా బట్ పిఎస్టి స్టాక్స్ మనం చూసామండి న్యూస్ డివైన్ యాక్టివిటీ చాలా క్విక్ గా ఫిజిల్ అవుట్ కూడా అయిపోతుంది కాబట్టి ఆయన కొన్న ప్రైస్ ఏంటో తెలియదు బట్ డెఫినెట్లీ ట్రైలింగ్ స్టాక్ పెట్టుకుంటే బెటర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఈస్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్ ఇఫ్ ఈస్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ ట్రేడర్ డెఫినెట్లీ అనమాట ఆల్రెడీ డివిడెండ్ కూడా ఇదేసారు కాబట్టి ఎందుకంటే అయిపోయింది ఎక్స్ డివిడెండ్ అయిపోయింది స్టాక్ అనమాట లుక్అట్ ఫర్ ఏ పాయింట్ అనమాట టార్గెట్ ప్రైస్ అక్కడ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమని అంటారు సో అన్ని యావరేజ్ల కంటే అన్ని యావరేజ్లకి పైన ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాక్ టూ హండ్రెడ్ డే ఫిఫ్టీ డే సో మంచి చార్ట్ కనిపిస్తుంది కాకపోతే ఇప్పుడు కుటుంబరాలు అన్నట్టుగా పిఎస్సి స్టాక్స్లో సమ్టైమ్స్ ఎవరో ఒక సెల్లర్ వస్తారో అక్కడ ర్యాలీకి బ్రేక్ పడుతుంది అది కూడా గమనించండి మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే అండి విజయలక్ష్మి అండి ఖమ్మం నుంచి నమస్తే అండి అడగండి విజయలక్ష్మి సరే ఇది విప్రో టెక్ మహేంద్ర బాగా లాస్ట్ లో ఉన్నానండి నేను ఈ మధ్యన ఈ లాస్ట్ నుంచి కొంచెం నాన్ని కొంత అమౌంట్ తీసి ఇందాక మీరు అన్నట్టు గోల్డ్ పర్చేజ్ చేశాను ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఆ విప్రో టెక్ మహేంద్ర లాస్ ఉన్నా ఓకే దాంట్లో ఉండమంటారా లేకపోతే దాన్ని సేల్ చేసేసి రిలయన్స్ గానీ ఇన్ఫోసిస్ గానీ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు అంటారా ఇప్పుడు అయితే బాగా వీక్ గా కనిపిస్తుంది అండి రిజల్ట్స్ ఎప్పటికప్పుడు డిసప్పాయింట్ చేస్తుంది టెక్నికల్ గా కూడా వీక్ గా ఉంది ఐ థింక్ యూ షుడ్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ విప్రో టు సమ్ అదర్ స్టాక్ అది దట్ ఇస్ మై ఒపీనియన్ ఎనీవే కుటుంబరాలు ఏమంటారు విప్రో టెక్ మహీంద్ర టెక్ మహీంద్ర నుంచి షిఫ్ట్ అవ్వమంటాను అండి విప్రో అయితే టెంపరీ వద్దంటాను ఎందుకంటే బై బ్యాక్ హ్యూజ్ అమౌంట్ పెట్టారు బై బ్యాక్ కూడా అనమాట కాబట్టి ఎగ్రెసివ్ గా అవ్వచ్చు ఫస్ట్ టైం మార్కెట్ క్యాప్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం కంపెనీ అంత లార్జ్ బై బ్యాక్ కూడా రిఫాంది అని చెప్పేసి అని అనుకుంటాను from tech mahindra she can shift to definitely infosys okay alage indaka dynamic products ani mana aina main gar peru naaku gurthaledu var adigaru dynamic din peru d y n e m i c n e not mana n e kotestunnam villi food colors ilantivi tayar chestuntaru food mukhyanga so ee synthetic food colors lantivi so kudumaru ipude emna idea vachinda డైనమిక్ గుర్తొచ్చిందండి గుర్తొచ్చింది కంపెనీ ఇట్స్ ఏ స్పెక్యులేటివ్ కౌంటర్ అండి బాగా అనమాట రెగ్యులర్ గా ఆపరేటర్ డ్రివెన్ కౌంటర్ ఇది నేను అనుకోవటం మాత్రం అంత అడ్వైజబుల్ కాదు ఓకే ఈ పేరుని మనకు సూచించిన శ్రీనివాస్ జ్యోతులు గారికి థ్యాంక్స్ చేద్దాం ఆయన స్పెల్లింగ్ ని మనం కరెక్ట్ గా పంపించారు థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ గారు మరో కాలర్ ఉన్నారా ఓకే హలో 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 నమస్తే అండి మీ పేరు హలో హాయ్ సార్ నా పేరు సందీప్ సార్ అడగండి సందీప్ జస్ట్ ఒక టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్ నాకు ఒకటి మ్యూచువల్ ఫండ్ అండ్ ఒకటి స్టాక్ గురించి సార్ ఓకే సో స్టాక్ వచ్చి టాటా పవర్ సార్ నేను టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీలో బై చేసిన సార్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ వన్ థౌసండ్ స్టాక్స్ నేను అదే కదా సో ఇది అంటే లాంగ్ టర్మ్ నా వ్యూ వచ్చి లైక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఏబో లాంగ్ టర్మ్ కోసం టాటా పవర్ కొన్నారు రెండు వందల ఇరవైలో మరి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఏమిటి మ్యూచువల్ ఫండ్ వచ్చి ఇది జస్ట్ ఒక స్మాల్ అంటే నేను ఒకటి ఇండెక్స్ ఫండ్ అండ్ ఒకటి స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా సార్ సో స్మాల్ క్యాప్ వచ్చి క్వశ్చన్ ఏంటంటే కదా అంటే జస్ట్ ఒక టూ త్రీ వీడియోస్ లో చూస్తున్నాను నేను సో అంటే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అండ్ అబౌ ఉంటే దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొద్దు స్మాల్ క్యాప్స్ లో అని చెప్పేసి అని కొన్ని వీడియోస్ లో ఉండే అక్కడ సో దానిలో కన్ఫ్యూజన్ ఉండే నాకు సో నాది వచ్చి ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇది వచ్చి ఆల్రెడీ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అబౌ ఉంది కదా సార్ మార్కెట్ అంటారు మార్కెట్ క్యాప్ కాదు అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే అవును సార్ అది పదివేల కోట్ల కంటే ఎక్కువ అయిపోతే మేనేజ్ టెన్ థౌసండ్ క్రోర్ అండ్ అబౌ ఉంటే లేదంటే టాటా స్మాల్ క్యాప్ సజెస్ట్ చేస్తారు మీరు ఫండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూడండి అంతేగాని ఈ వీడియోలు చూసి అవి చూసి ఇవి చూసి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ఏవో వీడియోలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి యూట్యూబ్లో గందరగోళంగా ఉంది బిహేవియర్ సరే మనం కూడా చేస్తున్నాం అనుకోండి యూట్యూబ్ వీడియోలు కాకపోతే మేము కాస్త మరి సాధ్యమైనంత వరకు జాగ్రత్తగా చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాను నేను ఎనీవే 
సార్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రశ్న మీరు తీసుకోండి ప్రసాద్ గారు ఇండెక్స్ ఫండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఇందులో చేస్తున్నారు ఆయన స్మాల్ క్యాప్ లో ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ లో ఉన్నారు ఆయన హీఈస్ ఇన్ వెరీ గుడ్ ఫండ్ ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ 3 ర్యాంక్ అకార్డింగ్ టు అవర్ ర్యాంకింగ్ సిస్టం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఎప్పుడూ కూడా అంటే 5 ఇయర్ రోలింగ్ రిటర్న్స్ తీసుకొని చెక్ చేసుకుంటే లాంగ్ రన్ లో రిటర్న్స్ బాగా వస్తాయి హి నీడ్ నాట్ వరీ 10000 క్రోర్స్ ఆఫ్ ఎక్కువందా ఏయూఎం అనేది కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఒక వెయ్యి కోట్ల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ అయినా ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్దీ కింద కన్సిడర్ చేయాలి ప్రొవైడెడ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మ్యాచెస్ నా దాని ప్రకారం టాప్ ర్యాంక్ వస్తే మీరే ఎసెట్ ఉన్నా కానీ దిస్ ఈస్ ఆల్రెడీ థర్డ్ అండ్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఎప్పుడు ఎలకారం టాప్ ర్యాంక్ లో ఉంటాం వీలు కాదు కాబట్టి ఈజ్ ఇన్ వెరీ గుడ్ ఫండ్ అన్నిటికన్నా ముందు ఆయనకు హ్యాపీగా నోట్ చేయగలిగింది ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫిబ్రవరి లో టాప్ ర్యాంక్ లోకి వచ్చిందండి ఇది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు టాప్ టెన్ లో నుంచి కిందకి వెళ్ళట్లేదు అంటే దిస్ ఈస్ ఎ కన్సిస్టెంట్ పెర్ఫార్మర్ అండ్ కాంపౌండర్ So, he should not listen to anyone, he need not see any videos. That SBA small cap fund will be able to get the best of the SBA small cap fund. Only reason is that he will be able to get the top 10 rank. So, he will be able to get the best of the SBA small cap fund. Okay. Nirabhyantharanga, you have a SBA small cap investment. What do you think about Tata Power? What do you think about Tata Power? What do you think about Tata Power? Tata Power is a lot of business transformed. Purely thermal power is a lot of diversity. రీన్యూబుల్ ఎనర్జీ స్పేస్ లో కూడా ఉంది స్టాక్ లెక్క ఇప్పుడు కరెక్ట్ అయింది బేసికల్లీ ఏంటంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఎక్కువ అయింది కంపెనీ అందుకని అనుకున్న ప్రాఫిట్ చూపించలేదు కానీ బట్ డెఫినెట్లీ మిగతా సమ్మర్ స్టాక్స్ లాగా ఆల్ పవర్ స్టాక్స్ సమ్మర్ లో దే మేక్ గుడ్ రిటర్న్స్ కూడా అనమాట హోల్డ్ అంటాను ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఉండదు కాపాడుకోవటం వన్ కన్నా తక్కువ ఉంటే దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ లాంగ్ టర్మ్ బెట్ ఈజ్ లక్కీలీ ఆయన మ్యూచువల్ ఫండ్ మంచిది స్టాక్ కూడా మంచిది ఈ షుడ్ కంఫర్టబుల్లీ రిలాక్స్ అండ్ దెన్ స్లీప్ హ్యాపీలీ ఓకే సరే ఇక్కడతో మనకు ఈ కార్యక్రమంలో టైం సరిపోయింది కాల్స్తోనే సరిపెట్టేస్తాం మెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో పీవైటీ మార్కెట్స్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో తీసుకుందాం కీప్ వాచింగ